L'acte 3 du mouvement des Gilets jaunes le samedi 1er décembre a été particulièrement mouvementé à Antibes sur le rond-point de Provence et à Nice entre le parc Phoenix et l'aéroport. À cet endroit, un face-à-face -face tendu s'était instauré avec les forces de l'ordre. Neuf Gilets jaunes ont été placés en garde à vue. Les deux poursuivis pour les faits les plus graves ont été jugés en fin d'après-midi à Nice. Sur place, Hélène France et Manuel Félix. Une vingtaine de personnes en rang serré ont investi les bancs du fond de la salle d'audience. Ils ne portent pas de gilets jaunes, mais sont venus, disent-ils, en citoyens, observer le travail de la justice et soutenir deux des leurs qui comparaissent libres. Les deux jeunes hommes sont accusés d'avoir participé à un attroupement après sommation de dispersion, à outrage à agents et à conduite à contresens en direction des policiers pour l'un d'entre eux. Le président du tribunal correctionnel pose de nombreuses questions pour comprendre ce qui s'est passé face au parc Phoenix dans la confusion de la fin de la manifestation des Gilets jaunes du premier week-end de décembre. La salle est attentive, les deux prévenus expliquent le plus clairement possible. Après dix minutes de délibérer, le verdict tombe. Amende pour les outrages à agents, relax pour le reste. Je pensais, je pensais pas finir en prison quand même. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de violence, on n'est pas là pour ça. Nous, on est juste des citoyens qui revendiquent, on revendique le RIC. Nous, on veut voter nos lois, on ne veut plus qu'on soit dirigé par des gens. Avec ma voiture, j'ai fait un sens interdit sur la promenade des Anglais. Et ils ont cru que je leur fonçais dessus. Donc après, en réfléchissant bien avec les attentats, tout ça, je pense qu'ils ont plus eu peur. Aujourd'hui, on ne peut pas renvoyer un jeune homme de 22 ans qui n'a jamais été condamné, qui a un casier néant et qui simplement a voulu exercer son droit de manifester devant des juridictions répressives sur des faits qui finalement, à l'analyse du dossier, ne ressortent pas de manière si évidente. À la sortie du tribunal, les gilets jaunes ont revêtu leur tenue symbolique comme un signe de victoire.